ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் அன்னைக்கு செய்ய போகிறது சக்கர பொங்கல் அதாவது பொங்கல் பானையில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து அரிசி வந்து நம்ம வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பொங்கல் பானையில் வந்து முக்கால் வாசி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முன்னெல்லாம் வந்து என்னென்னா அதாவது விளையிற அரிசியில் அதாவது பச்சரிசியில் வந்து அந்த அரிசியை களிஞ்சு தான் ஊற்றுவாங்க இப்போ வந்து அந்த அரிசி களிஞ்சாலும் அந்த தண்ணீர் வந்து பொங்கிறது கிடையாது அதனால் நம்ம பால் மிக்ஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து என்னென்னா தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் மூணு ஏலக்காய் பத்து முந்திரி இருபது திராட்சை எடுத்திருக்கேன் பாசி பருப்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வறுத்துட்டு நம்ம தண்ணி கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதில் பாசி பருப்பை வந்து லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் அதாவது பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் அந்த சக்கரை பொங்கல் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் பாசி பருப்பு பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு அதாவது நல்லா வாசம் வர டைமு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பொங்கல் பானையில் தான் செய்ய போகிறேன் தண்ணி வந்து நான் முக்கால் பானை அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம பாசி பருப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இது வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி களிஞ்ச தண்ணியும் நம்ம கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு அரவாசி வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரிசி களிஞ்ச தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் பொங்கிறதுக்காக நம்ம பால் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பொங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பானை வந்து அதாவது என்னென்னா நல்லா பொங்கி வரணும் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அரிசி போடணும் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுலேருந்து தண்ணி வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் பருப்பு அரிசியும் நல்லா வேகணும் தண்ணி வந்து தேவைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு அதாவது மேலே வரும் அரிசி கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இடையில் இடையில் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அரிசி பருப்பு ரெண்டுமே வெந்துட்டுருக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்க்கு இதையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா கொதிக்கணும் அதாவது நல்லா வேகணும் அரிசி இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதாவது முக்கால் வாசி வந்துருச்சு அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஏலக்காயும் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் சீ நல்லா தட்டிட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளத்தை ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து குழஞ்சி இருந்தாலும் அந்த பச்சரிசி வந்து எவ்வளோ தண்ணி இருந்தாலும் இழுத்துக்கும் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி இழுத்துருக்கும் பொங்கலும் வந்து நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்கும் இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெய்யில் வந்து முந்திரியும் திராட்சையும் தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் பொங்கல் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திராட்சையும் முந்திரியும் தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இது வந்து படைச்சு நம்ம சாப்பிட்ற டைமுக்கு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறது கரண்டி வச்சுட்டோம் இதுக்கு வந்து பொங்கலுங்கிறதுனால கொஞ்சம் நிறையாவே நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா உருகட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முந்திரியை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம திராட்சையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போதும் ஏன்னா திராட்சை வந்து பலூன் மாதிரி நல்லா உப்பிக்கும் இப்போ நம்ம பொங்கல் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சுவையான சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் சக்கரை பொங்கல் எப்படி செஞ்சுங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப